Išla si mi niečo povedať? Ja som sa s tebou vlastne prišla len rozlučiť. S Karin sa rozišiel kvôli tebe, nie? Nie, že by si za to nestála, ale mne sa táto situácia zdá veľmi podobná. Zrazu sa objaví Alica. Mohlo mi to napadať skôr. Hlavná vec, že budeš v poriadku. Ak to Rozner dokáže zariadiť, má bod k dobru. My potrebujeme zarábať. Všetci máme sto chutí nájsť si robotu niekde inde. Ide to tu dole vodou. Čo sa stalo? Musíme ísť okamžite do nemocnice. Môžete si vymeniť prvý manželský bosk. Samozrejme, toto môžeme preskočiť. Nakoniec je to len formalita. Nie, nie je to len formalita. Ty máš pocit, že k tomu, čo som práve videla, potrebujem nejaký komentár? Všetko, čo rozpráva, že hnusná lož a ja ťa v živote nechcem vidieť ani počuť. Prosím ťa, môžeš ma aspoň vypočuť? Toto je úplne šialené, že práve teraz sa so mnou odmietaš rozprávať. Nechaj ma tak. Ale ste si vedomá toho, že raz do tej striekačky môžem natiahnuť aj niečo iné. Ak nezdvihnete ten svoj fajnový zadoček a neodnesiete ho na políciu. Môžem ťa o niečo poprosiť? No čokoľvek. Už o nem nehovor. Ten človek pre mňa neexistuje. Počúvam, pani Horská. Naozaj ste stále vypovedať? Máte výsledky? Počkám ťa v bufete. Nie, 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 nie. Toto je Andrej Simonet, môj priateľ. Kľudne môžete hovoriť aj pred ním. Ako dlho tu bude musieť ostať? Ja by som si ho tu nechal najradšej aspoň týždeň. Bolesti sme síce potlačili, znovu sme nastavili liečbu, no stav vášho otca zďaleka nie je ideálny. Rozumiem. Tak mu prinesiem nejaké veci z domu. Čo bude potrebovať? Nič. Váš otec totiž podpísal revers. Počkajte, a tomu nemôžete nejako vyhovoriť? Tvrdohlavejšieho človeka som už dávno nevidel. Pokúšal som sa o to, no nenechal sa presvedčiť. Dobre, tak to skúsim ešte ja, kde leží. O chvíľu mu skončí infúzie. A môže mi za ním. Vyzeral naozaj zle, bola by som nerada, keby sa prepínal. Slečna Dolinská, ak dohliadnete na to, aby bral svoje lieky naozaj pravidelne a nie len raz za čas, keď mu napadne, nemalo by sa stať nič vážne. Môžeme sa o to pokúsiť. Ak bude oddychovať a vyhýbať sa stresu, jeho zdravotný stav by sa zhoršiť nemal. Fajn, ale neviem si predstaviť ovca, ako bude doma oddychovať. S tým stresom to nebude ľahké. Prežíva totiž ťažké obdobie. Pokúste sa o to. Pre jeho dobro. Môžeme to skúsiť. Ak sa o to pokúsite obaja spoločne, verím, že to dokážete. Počkajte, prosím, tu. Sestrička vám ho privedie. Dovidenia. 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 Keď ja to tu mám tak rád. No to bolo naozaj pekné vyznanie. Dorotka, ale ja... Ja si vôbec neviem predstaviť, že by som mal pracovať niekde inde, keď to tu závru. Je to tento raz naozaj také zlé? No. Vždy sme sa z toho nejako vylízali, ale... Tentokrát to vôbec nepôjde. Ivan je na dne, chlapi sú nasraní, bez peniazy, úplná katastrofa celý podnik. Môžem ti nejako utešiť? Asi nie je moja, ja si prípadám ako totálny tajtelík, čo sa len prizerá, keď sa to tu rúca. Tak budeme spoločne nezamestnaní. Super, si mi pomohla, ďakujem. Kukia moji. Dúfam, že nejdem neskoro, až Igo sa už vyšmykol. Chrobáček. Nad hlavou tebi si čierny mrak. Normálne ma to boli, keď sa na to pozerám. Dorotka, keď mu toto nevyčistím, dnešok sa môže skončiť tragicky. Napríklad ako? No keď mi ty povieš, čo ťa trápi, ja ti na oplátku poviem všetky tragické varianty. Tietuška moja krásna, v žiadnom prípade. 
Žigo sa pred vami skrýva v ambulancii, mali by ste si švihnúť. Ale, ale on už bol na odchode, už to možno, že ani nie je. Poruchu tvojej aury poriešime neskôr, pred dnešok. Dávaj si pozor na ženy narodené v znamení Kozorožca. Pa. Táto osoba by sa dala použiť ako zbraň hromadného ničenia. A ty ju ešte pošleš na Žiga. Bola rád, že má od nej aspoň chvíľu pokoj. Dorotka, ty si v akom znamení? Ak si teraz hneď nespomnieš, kedy som sa narodila, tak si ma neželaj. Čím sa to napchávaš? A čo je teba do toho? A odkáže, že som tu. Máme už dávno po ordinačných hodinách. Ja viem všetko, Zlatinko, a viem aj to, že by si sa nemal napchávať s prešovanými zvyškami mŕtvych zvierat. No, prosím ťa, prečo mi to berieš? Prečo, prečo mi nedáš pokoj? Pretože sa nemôžem pozerať, ako moja náprava tvojho života vychádza na vnívoč. Hajde za violou. Ja pôjdem za violou, keď sa rozhodnem ja. To bude kedy? Keď si v pokoji odgrgnem po mojej vynikajúcej večeri, pretože tá tvoja makro, mikro, mikro, biologická strava, tak to už by som nezvládol. Mám pre teba veľké prekvapenie. Ty ma prekvapuješ vždy a vždy tým najmenej vhodným spôsobom. Dnes sa neurazím, Zlatinko. Budem k tebe veľkorysá. Dnes večer budete mať s Violkou odo mňa pokoj. Idem do kina. Neverím. Všetko je dohodnuté. Mám lístok na trojhodinový film. Violka sa dáva do gala. Sviečky na stole horia. Čakáte o siedmej. Moja schopnosť uveriť ti klesla už na bod mrazu, takže... No, pretože si stále v krči a práve preto idem do toho kina, aby som sa mohla vrátiť späť. Pretože Žigo jednoducho, ty ma ešte stále potrebuješ. Sadni si, oci, prinesiem ti vodu. Mám strašnú chud na práženicu. Doktor ti povedal, že máš držať dietu. No veď možno práve preto mám na ní chud. Ja viem, nesmiem pokúšať osud. Ninka, ja viem, že vyzerám ako mŕtvola, ale ja sa s toho vyhrabem. Nemusíš sa kvôli mne takto trápiť. Naozaj? Takmer si skolaboval. Mal si ostať v nemocnici ako každý normálny človek. Podľa mňa sme do nemocnice vôbec nemuseli ísť. Ja som jednoducho zabudol si dať lieky. Bolo by mi to prešlo aj doma. Otec, ty si vraj tie lieky vôbec nebral, ale o to tu nejde. Ide o to, že sa správaš absolútne nezodpovedne. Čo to do teba vošlo? Do mňa? Nič. Iba sa mi položil otec. Sestra odišla niekam do Čiech, brata mám kriminálnika, neviem kde, ale vôbec nemám dôvod na zlú náladu. Všetko bude v poriadku. Ja, podnik. Aj vzťahy. Otec, vieš dobre, že nič nebude v poriadku. Ale ak mi je nič kvôli tomu prísť o zdravie, nech sa páči. To ju tak vzalo, že mi prišlo zle? Aj to, ale... V nemocnici zažila niečo, čo len tak ľahko nerozdýcha. No, veď sme tam boli len krátko. Akurát, čo mi dali infúziu. Stretla tam Martina. Preto je v takom stave. Tretie oko práve dostalo infarkt. No toto je absolútne nepripustné, Violka. Ty už od vchodu vieš, že to meso je stále nejaké suché? Vy mi chcete odtiaľto vyhnať všetky magické vibrácie, ktoré som tu nazhromaždila? Toto je kozmický hriech. <sík> Dúfam, že to chápeš. To je ho vec je na divoko. Ha, divoký máte byť inde a inak. A k tomu naozaj nepotrebujete toto úbohé, dusené zviera. Chápeš? A Žigo bude hladný. Som si istá, že Žigo hladný nebude. A ty budeš jeho predjedlo, hlavný chod aj dezert. Je ti to jasné? Mala by ho doma čakať nejaká fľaštička. U neho to bez toho nejde. A jedna krásna, milá, láskavá, dobre naladená žena a nie kuchárka. Jasné? Mhm. Uh -huh. 
No. Nemôžem to meso aspoň podľať? Nie. Ja som nevyhodila 5 eur za lístok do kina, aby ste sa tu napchávali hovedzinou. Ja toho človeka zaškrtím. Ako mohol Ninu takto ponížiť? Ona sa to dozvedela iba náhodou. Keby ti neprišlo zle, ani sa to nedozvedela. Snažil som sa ho brať bez predsudkov. Snažil som sa ho brať, že nie je rozner. Vidíš? To bola chyba. Ivan, nemal by si sa takto rozčudovať. Nie, ja som od začiatku tušil. Ja som vedel, že to takto skončí. Kam ideš? Za roznerom. Ale prestaň, veď si teraz prišiel z nemocnice. Nie, poviem mu, čo si o ňom myslím. Ivan, nikam nechoď. Jeho sa to nedotkne a urobíš zle iba sám sebe. Ublížil mojej cére. Mám to nechať tak? som vedel hvízdať, tak zahvízdam, až sa múry zatrasú. Vioka, si nádherná. Ďakujem. A ten oblek si si dal kvôli mne? To, že Salome konečne na chvíľu zmizla, to treba dôstojne osláviť, či nie? Aha, takže to nie je kvôli mne, ten oblek. Samozrejme, že je kvôli tebe. Vždy, keď ťa počasie uvidím, tak vyrazí mi dých, aká si krásna. Či ho nebláznim? Bláznim z teba. Ty tu čo robíš? Vychutnávam kúzlo okamžiku. Bravo, že go gratulujem. Tvoja aura žiary. Je v nej plno sexu. Tie kryštáliky začnú o chvíľučku robiť ohnostroj. Nemá zmysel, aby si za ním chodil. Tomu človeku budeš na smiech a tebe to nepomôže. Ale mne to pomôže. Mal som to urobiť už dávno. Mal som ho rovno vykopnúť z domu keď som vošiel poprvýkrát a všetkým roznerovcom zakázať pozrieť sa na moje céry. Ivan, daj si vodu. No, no, tak vidíš, aký som. Ani som nie schopný ísť za ním a dať mu dve facky. Chudera Nina. Ale Nina ťa potrebuje zdravého. O Martinovi nechce ani počuť. Najviac jej pomôžeš tak, že sa dáš dokopy. Ty zachrániš firmu a všetko bude v poriadku. Máš pravdu. Najlepšie sa zabúda pri práci, ale na to musíš naháňať poisťovňu, vybaviť robotníkov a na Martina sa prosím ťa vykašli. Je to fajn, že si tu, André. A keď budeš potrebovať, ja ti požičiam na platy robotníkov, len už aby firma začala normálne fungovať. Prečo to všetko robíš? Aj kvôli nine. Som ti vďačný a dúfam, že raz to ocení aj ona. Nebudem klamať. A ja dúfam. A možno dobre, že ten roznar odišiel. Je preč, naozaj. A možno navždy. Všetko zlo je na niečo dobré. A to má byť čo? Nejaký kozmický bav? Aby som si mohol prevetrať oblak? Ale no tak, holúbok, čo sa pajedíš? Ja som tiež na odchode, nevšimlo si si, že som v gale? Mohla by si byť aj v pyžame, mne je to úplne jedno. Hlavne, že si tu už vôbec nemala byť. Mám ešte pre vás také drobné, šarmantné prekvapeníčka. Isté veci netreba nechávať na náhodu, nech sa páči. A to je všetko, čo som chcela. Ten večer vám normálne závidím. Kde pak ty časy sú? Marika, daj si odchod. Konečne. Aj ty máš ten pocit, že keď odíde, tak ešte pol hodinu potom sa trasie vzduch? No, to už snažila sa byť milá. No áno. Ona sa snaží až pri veľmi. Ale moje ego sa cíti, ako by po ňom prešla kolóna párnych valcov. No tak toto. Tak ja ju normálne zaškrtím, keď sa vráti. Čo? No tak ja ju hodím normálne. Ja ju rozsekám na kúsky a urobím z nej fašírku a hodím ju psom. Tu lavím. Myslela to dobre. Áno. Ty si myslíš, že bude dobré, keď ja stále budem myslieť pri každom našom bosku na to, ako nám Salome drží palce? Všetko viem. Strašne ma to mrzí. Nechcem o tom hovoriť. 
To prebolí, uvidíš. No, niekedy to vyzerá, že to neprebolí nikdy. A to prejde. Andrej ti to nemal vôbec povedať. Neviem, prečo sa do všetkého musí starať. Nie, ja som vďačný, že to povedal. Ešte by som si myslel, že sa trápiš kvôli mne. Ale ja sa trápim aj kvôli tebe, otec. A ty máš oddychovať, nemáš sa zaťažovať. Ja si svoje problémy vyrieším sama. Ja ti chcem pomôcť. Vyriešime ich spolu. Zabudneš na roznerovcov a začneme sa venovať vinárstvu. Ocko. Andrej mi slúbil peniaze na platy. Tak pokúsime sa upokojiť situáciu, kým sa prípad nevyrieši. Začneme sa venovať distribúcii Márie. Slavo aj Eva sa vrátia domov. Všetko bude dobre, uvidíš. To len dobre znie. Tak mi aspoň slúb, že sa o to pokúsime. Ruku na to. Pokúsiť sa môžeme. Andre ma neustále prekvapuje. Stojí pri nás, ako by to bol môj vlastný syn. Nechcem hovoriť o Andrem. Je to dobrý chlap a máme mu byť za čo vďačný. Ja viem. Práve preto o ňom nechcem hovoriť, nie teraz. Tak len som chcel, že aby si si to uvedomila. Stojí pri nás v situácii, keď nám už nikto nepomohol. Ocko, prosím ťa. Tak som sa na teba tešil. A už sa netešíš? <laughs> Prečo nám to robí? To je, to je také dehonestujúce. Ona je vášnivá žena, posudzuje iných podľa seba. Ona? Uh-huh. To je prírodná katastrofa a podľa toho posudzuje ostatných. Ako keby som nemyslel celý čas na nič iné, len ako sa na teba vrhnem. Zmeňme tému. Dobre. Počkaj, Vyolka, ja som to tak nemyslel. Jasné, že na to myslím. Ale nie stále. Často. Ale nepotrebujem k tomu žiadnu asistenciu. Vieš čo? Toto odložíme a zmeníme tému. Budeme sa tváriť, ako keby si teraz prišiel, dobre? Mám ísť za dvere? Ne, neblásim. Na ňu zabudni a sústreď sa na mňa. Dáš si večeru? Objednáme si pizzu? Nie. Napriek sabotáži tvojej ženy sa mi podarilo udusiť mesa. Áno, to znie, ako by sa mohol začať nádherný večer. Zvoní už druhý krát. Nechcel som vyrušovať. Ďakujem. Áno. Dobrý deň, pán Dolinský. Potreboval by som, aby ste sa u nás zastavili. No, najlepšie by bolo hneď. Myslím, že mám niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Dobre, hneď prídem. E. Volali z policie, že majú niečo nové. Idem s tebou. Nie, 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 nie to zvládnem. Myslím, že sa veci pohli dopredu. Možno si nebudem musieť ani od teba požičať. Prosím ťa, to nie je žiadny problém. Nie, nie, nie. Som ti vďačný za toto gesto, ale keby sa vyšetrovanie uzavrelo, tak poisťovňa nebude robiť caviky. Povedali aj niečo konkrétne? Nie, tak ale večer by ma len tak nevolali. Podľa mňa chytili roba. Mhm. Prosím ťa, povedz to Nine, čo sa deje. Myslím, že je to pomôže. Drž sa. Aho. Pre istotu. Chutí ti? Samozrejme. Od teba mi chutí vždy. Pôvodne som chcela robiť španielské vtáčiky, ale je to príliš pracné a pri tvojej žene sa to nedá robiť. Mesové rolky. 
tak španielské vtáčiky. No, v podstate ich ani nemám rád. Vtáčiky by som možno všeobecne vypustil z konverzácie. Takže, som urobila toto. Hovec je na divoko. Je to oveľa jednoduchšie, čo pokrájaš meso, divoko to nahážeš do hrnca. Áno. Vilka, musíme sa pozhovárať. No, veď sa o to e, celú dobu pokúšame, nie? Ale ja nemám na mysli kulinárske speciality, ale mám na mysli inú tému. A tú tému spojenú s darčekmi od Salome? Áno, presne, presne tu. Ty si sa chystal dnes večer pokúsiť o zvádzanie tohto druhu, kým sa do toho nezamontovala Salome? No, tak musím sa priznať, že mi to napadlo. Tak trocha mi tu preblesklo hlavou, myhlo sa to tam. Tak. Hej mne. Áno? No tak to je, to je, to je skvelé, že to, že to chápeme obidvaja rovnako. Takže by sme mohli teoreticky, alebo tak eventuálne, prikročiť aj k tejto veci, nie? Si v poriadku? Áno, teda nie, nie, nie. Baj, baj. Prepač, ale môžem si naliať ešte trocha vína a potom sa pôjdem prevetrať. Možno mi to pomôže. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Teba som tu nečakal. Neviem, neruším? Nerušíte. Pani Horská je tu ako svedok. Ako svedok? K čomu? No, vypovedala vo vašom prípade. A jej výpoveď vniesla do situácie úplne nové svetlo. To je aj dôvod, prečo som vás nezavolal. Poďte, sadnite si. Budem musieť znovu vypovedať. Som unavená, sedím tu už hodiny. Pani Horská, rozumiem, ale vašu výpoveď musíme s pánom Dolinským konfrontovať. Takže dúfam, že to vydržíte. Môžem vám ponúknuť nejaký čaj alebo minerálku? Ja, ďakujem. Potrebujem si ešte odskočiť, tak ma počkajte chvíľučku. To ťa tá téma až tak vzala? Že ja sa teraz cítim hrozne blbo. Nie, nie, nie. S tebou to nemá nič spoločného. Aspoň nie tak, ako si myslíš. Musím ti niečo povedať. Začínam sa páť, Žigo. Moje city k tebe fungujú ako majú. Všetky. Vrátane toho jedného. No, v koncovke, keď, keď by sa mali tie moje city prejaviť naplno, tak nastáva nejaký zádrhel. Pokúšam sa ti rozumieť, ale asi mám nedostatok informácií. No, ide o to, že aj keby som strašne chcel, he, tak by som ti dokázal prejaviť svoj obdiv iba platonicky. Teda myslím. Aha. No a to na teba pôsobím takto iba ja? Ale nie, kdeže práve u teba to je úplne opačné. Ty, ty na mňa pôsobíš opačne. Lenže tento môj stav už istý čas pretrváva. No. Presnešie 5 rokov a 2 dní. Ty si 5 rokov? Áno. 5 rokov a 2 dní som vnímal ženské krásy len platonicky. Tak sa obávam, či 
dokážem túto bariéru preraziť. Ja sedem. Čo? No. Sedem rokov som nemala aj intimný styk. Nie? No ale to je krása, Vielka. To je krása. Čo je na tom krásne? Však to je smutné, veď ja som bola vydatá žena. No veď práve, takže sme na tom obaja rovnako. To znamená, že by sme mohli spolu začať od začiatku. Ako keby sa vrátil čas. Takže čo? Takže sme opäť na Chmerovej brigáde? Ale teraz nedopustím, aby si mi ušla. Vieš, že ty si moja gazela? Vieš to? Prečo pláčeš? Ja ti nič nevyčítam, naopak som rád, že si tu. Vždy som veril, že to urobíš a že ho udáš. To od naozaj patrí za mre, že... Ivan, prosím ťa. Nechaj ma dohovoriť, prosím ťa. Napriek tomu, čo si nám urobila, sa nehnevám na teba. A urobím všetko pre to, aby som ťa podržal. Ivan, ja... Viem, že ťa do toho namočil on, ako a prečo to nechcem vedieť, ani to nebudem skúmať. Vždy budeš matka môjho dieťaťa a ja ťa budem chrániť, ako to len bude možné. A ak to raz toto všetko skončí, tak možno... Aspoň dúfam, budeme fungovať aspoň ako priatelia. Ja by som si to naozaj želal. Nebudeme priatelia. Prečo nie? Lebo to nie je možné. Míliš sa vo mne. Všetko, čo si povedal, neplatí a nikdy platiť nebude. Ak ste pripravení, môžeme začať. Ja som pripravená. No a ja mám trochu strach. Ale v istých chvíľach som prekvapená, že... že na to myslím a... že sa na niektoré chvíle s tebou aj teším. Naozaj? Miro si ma vzal po dohode. Ten náš vzťah, to tak aj vyzeral. Celá tá intimná časť bola taká dohodová. Tebe sa to s ním nepáčilo? Nie. Ma to nebavilo. Som si myslela, že je to kvôli Baxovi. Že... Že mám z toho traumu. Ale to môže byť, to ti ako lekár môžem potvrdiť. Myslím, že to nebolo kvôli nemu, najmä. A že to bolo aj kvôli Mirovi. No. Tak on sa potom sústredil na svoje milenky. A mne to teda dosť vyhovovalo. Víš, ja... Ja som celý čas tušila, že by to... Že by to malo byť také nejaké... Chvenie. To cítim, keď som s tebou. No, no, veď aj ja ho cítim. Ale ja mám strach. No až čo? Nazval by som to komplex Salome. Ona mala tiež milencov. Tonu. Ale v prestávke medzi nimi na mňa útočila ako stíhačka. Prepač. Ale nie, tak to je vážne, smiešne. Ale vlastne ja som smiešný. Lebo podľa môjho názoru jej sexuálnej aktivite by nestačilo, ani keby som bol 20 krát naklonovaný. A ona ti to nejako dávala nájavo? No bez servítky, samozrejme, na plné ústa. Ty chudáčik, ty si vlastne úplne nepoužiteľný. Ty si chudáčik. Takže aj keď som sa tak trocha hral na Kasanovu, tak som sa cítil presne tak, ako hovorila Marika. Babrak. Obyčajný babrak. Ja ťa tak nevnímam. A vieš, čo je na tom zaujímavé? Že ja sa pri tebe ani tak necítim. 
Svedok Ingrid Horská. Vec Žaloba za obmedzovanie osobnej slobody. Fyzický útok. Vydieranie a organizovanie zločinu. Tebe to ubližovalo? Prečo si mi to nikdy nepovedala? To si vtedy kvôli nemu skoro potratila. To on ťa zbil? Pán Dolinský, skúsme zachovať pokoj. A prečo si nevypovedala skôr? Nebol to tot. No tak Robo, tak ale on to neurobil sám od seba. Niekto ho musel naviesť a to bol tot. Tak prečo si mi to nepovedala? Prečo si mi to aspoň nenaznačila, keby som bol tušil? Nebol to ani Robo. Pri Salome som sa cítil ako taký tajtrlík. Pri tebe sa cítim ako chlap. Ja som sa pri Mirovi cítila vždy ako chudera. Si krásna žena. Keď si pri mne, tak sa mi rozbúcha srdce. Aj mne, niečo, vieš, ja mám... No tak to je úplne vysoký tlak, 180 na 100, to je predinfarktový stav. Ja navrhujem, aby sme s tým ešte počkali. Počkáme na príhodnejšiu chvíľu, áno? Súhlasím. Počkajme. Milavčíkov, ja už som doma. A keby niečo, tak s tým okamžite prestaňte. Čo je? Čo sedíte tak od seba ďaleko? Stalo sa niečo? Áno, stalo sa všetko. Ani sa ťa nebudem pýtať, prečo si prišla o hodinu skôr. Stalo sa, čo sa malo stať. Ďakujeme ti a všetky tvoje darčeky a za tento nádherný večer. Moji milí, poďte, nech si vás priviniem. Veď ja som to vedela. Vaše aury žiaria ako vianočné stromčeky. Cilililingbom. Áno, preto sa to splnilo. Ja, ja mám takú radosť. Až mi z toho napadlo, či vám náhodou nezostalo z toho hovec jeho na divoko. To je nejaký omyl. To nemyslíš vážne. Môj syn ťa byl, vydieral. To je to, čo si prišla vypovedať? Áno. A Slavo je možno fúšer, babrák, neschopný zlodej. Ale neviem si predstaviť, ako niekomu ubližuje to božne, že by vzťahol ruku na ženu pre Boha. Pán Dolinský. Ja chápem, že vás to rozrušilo, ale musíme rešpektovať výpoveď pani Horskej. Pozri sa na mňa a povedz mi do očí, že to bol môj syn. Bol to on. Ste v poriadku, pán Dolinský? Ak potrebujete, môžeme pokračovať zajtra. Nie som v poriadku a už nikdy nebudem. Ale chcem vedieť všetko. Každý detail. Ako sa to začalo? Ako ti ublížil a prečo? Sláva Dolinský sa mi začal prvýkrát vyhrážať, keď zistil, že žijem s jeho otcom. Prisahal, že svojho otca zničí. Nechcela som mu v tom pomáhať, ale prinútil ma opakovaným násilím. Ešte stále je večer. Tak počkáme do rána. Áno, je múdrejšia večera, nie? Jak sa máš? Mám sa príšerne. Hej. Ty bude rád, že... Žiješ, ty. 
Švagrik, si rád? To závisí od toho, čo sa so mnou chystáš urobiť. Hádaj. Hovno. Vydrž do rana. Šmidli, šmidli. Prišiel som ťa pozrieť. Skontrolovať. Neber si to v zlom, počul som ťa chodiť hore dolu. Už nechodím, už len sedím. Aj sa nevlácem postaviť. Ty piješ? Nie, že by ma do toho niečo bolo, ale veľmi sa to nezhoduje s dietou, ktorú ti predpísa lekár. Dieta mi môže byť ukradnutá. Čo ti povedali na polícii? Už vedia, kto to bol. Majú svetka. A nebol to Robo. Všetko je váj. Už nevládzam, Andrej. Takýto vyčerpaný som v živote nebol. Ale... Ak to neurobil Robo, tak... Kto to potom urobil? Slavo. On je za všetkým. Od A po Z. Ako sa mám s takýmto niečím vyrovnať? Teraz si dáme koňačík. Majka, koňak, najlepší, aký tu máte. Nie to bude. Tak už nie som len také večko. 
Už nie som hovno na polici však. No, <laughs> som rád, že sa vieš takto pochváliť. <laughs> Ale rád by som počul nejaké detaily. Ha? Dostal som ho. Dal som ho dolu, to je všetko. Podarilo sa mi to. A viac by nepovieš? A na čo, Dolinské už môj. Nemá inú možnosť len prísť za mnou a darovať mi vinárstvo ako na podnose. <laughs> Trvalo to síce sakramentsky dlho, ale už je to konečne a definitívne v suchu. No. Ešte som sa nikdy pri nejakom kšefte tak nezapotil. <laughs> Ďakujem. No ale zvládol si to. Patrí ti vďaka. Hm? Tak na nás. Na víťazstvo. Hm? Hm. Dal som mu šachmat. A odkedy ty vieš hrať šach? Čo? No, neviem. A práve preto som na to taký hrdý. Preveš kvôli mne? Nie, nie kvôli tebe. Plakala som nad sebou. Prečo? Lebo som sebecká zbabela. Vždy som sa správala tak, ako som sa nemala. Ale no tak. Ja teda veľmi neviem, čo sa robí v prípadoch, keď má človek sestru v takomto stave, ale... Nalejem ti čaj? Čaj mi nepomôže. Tak ja neviem, čo mám spraviť. Pokašľala som to na celej čiare. Nedokázala som pomôcť tebe a potopila som aj samú seba. Však je za tým, Alex. Čo ti urobil? Nič. Nemôžem ho obviňovať. Ale poviem ti to, aby si vedela, akú máš vlastne sestru. Bola som na polícii. Prečo? Vypovedať. Svojou výpovedou som zničila jediného muža, ktorý bol ku mne dobrý. Ktorého som milovala. Klamala som. Podala som krivú výpoveď. Taký som ja človek. To majú odroba. Chytili ho? Lebo ak im to povedal Robo, je dosť možné, že si vymýšľa a celú vinu chce hodiť na sláva. O Robovi nemajú šajnú výpoveď urobila Ingrid. No prečo chce do toho zatiahnuť sláva? Lebo ju vraj týral a vydíral, aby mlčala. Teraz žiada o ochranu, lebo sa bojí, že sa vráti. Vravel si, že Robo konal na toto príkaz. Tak podľa všetkého si ho najal slávo. Čo je to za nezmysel? Prečo by to robil? Z pomsty. Z pomsty, lebo ma chcel zničiť. On celý čas ťahal firmu Gudnu. Ale prečo by to robil? Lebo som mu prebral frajerku. Nenávidel ma za to. Nevedel sa s tým vyrovnať. Nedokázal ma prekonať, tak sa rozhodol, že ma zrazí na kolena. Dodal Robovi prístupové kódy a povedal mu, čo má robiť. Ale veď, Slavo kartu nemal. Vzal ju Ingrid. Predtým ju ale ešte zbil, že takmer prišla o dieťa. Mám rád happy endy. Možno, že som trochu staromódny, ale vždy som rád, keď sa niečo skončí tak, ako človek očakával. Dolinský teraz už konečne urobí to, čo sa od neho čaká. A celá záležitosť bude konečne a definitívne vybavená. Tak, Majočka, mm. Ale dúfam, že sa zasa niečo neposerie. Ne? 
Ivanka mám detailne preštudovaného. A čo ten hlavný výnik? Slav? No, čo je s ním? Vieš, nerad by som bol, aby sme zabudli na nejaké detaily. Ďakujem. Slav už nemá ako vyzradiť svoje tajomstvo. Jeho cestovanie? Kompletne. Ak jeho telo jedného pekného dňa nájde u báry, asi už nebude príliš zhovorčivý. A ten tvoj kamarát Robo, čo je s ním? Robko. Čľapká si nožičky v oceáne a každý deň mi posiela vytešené SMS-ky. No. Takže... Ty si na policii klamala. Na schvál si udala nepravého, len aby si poškodila človeka, ktorého máš rada? Ale prečo si sa nechala prinúžiť? Nechajme to. Kto ťa nahovoril? Bol to Alex? Povedzme, že má na mňa isté páky. No frasa, aké páky? Keby som niekoho mala rada, tak mu hádam, nemôžem podraziť nohy. Sú veci, ktoré ešte nemôžeš pochopiť. Vieš o tom, že takýto typ odpovedí skutočne neznášam? Tak sa o tom nebáme, prosím. OK. To je Alex až taký hajzel? Tak už to nerieš, prosím. Nemôžeš mi odpovedať aspoň na toto? Je. Tak... Tak si sa mu mala postaviť. Už dávno nerobím to, čo môžem, ale to, čo musím. Taký je život Kristi. To je pekný humáč, tento život. Mirka, ja sa o tom už nevládzem baviť. Musím sa vydýchať. Lenže, komu sa dá vlastne veriť? Ak má všetko na svedomí slávo a my sme neprávom vinili tot a je potom aj Ingrid celkom bez viny? Alebo jej výpoveď je výmysel, aby kryla Tóta. A Slávo je len štatista, na ktorého sa dá elegantne hodiť celá vina. Náš chudák Slávo. Vždy mu ostane v ruke čierny Peter. Naozaj neviem, každý z nich má dôvod. Slávo za robom z pomsty a Tót, aby ovládol firmu. Možno sa naozaj spojili, aby si každý odtrhol svoj kus koláča. Ale podľa toho, čo má policia na stole, je hlavným vinníkom Slávo. A Robo je komplic. A Tóth je z kola von. Je čistý ako baranok. Ako sa mám s týmto vyrovnať? To sú nervy. Z toho máš kyselinu, tu máš. Ja som mala Alexa rada. Ja viem, Mirka, ale... Nezačínajme s tým znova, prosím. A nakoniec sa ukáže, že každý, koho som mala rada, je hajzel. Okrem teba. Nereu. Daj si ten čaj. Máš tu nejaké sušenky alebo sucháre? Teraz ledva prehľadnem god vody, Mirka. Ale musíš niečo zjesť, lebo sa ti urobia žalúdočné vredy. No, my, Feťáci, o tom vieme svoje. Tie to vyzerajú byť celkom jedle. No tak, Inge, daj si. Nebuď taká zaťatá. Nesem zaťatá. Som ťahotná. Nikdy by som si nepripustila, že nie som nič viac než. Luxusná štietka. Konečne je to vonku. Teraz ťa opachnem. A budem mať pokoj, ty. To tak bude za ty. Že ako môžeš byť taký bezcitný? Bezcitný? Naopak, pre také deti je jednoducho najlepšie, ak sa nikdy nenarodia. Do smrti bude potrebovať špeciálnu starostlivosť. Nemáš právo o nebrozhodovať. Nemáš právo o nebrozhodovať.